שלום. איך אדם בוחר לו רב? הוא מקיים, עשה לך רב. תשובה. קודם כל צריך לדעת שאדם לא חייב לעשות לו רב. מותר לו לשאול, כל הרבנים, מותר לו לשאול כל פעם רב אחר. מותר לו לשאול רב זה כי הוא מקל בכשרות ורב זה כי הוא מקל בשבת. כי מה שהרב הזה אומר זה תורה וגם זה תורה. אבל כתוב בברכת אבות, תעשה לך רב. תשובה. זה לא נפסק ברמב״ם, זה משהו אחר. כלומר, אז למה זה כתוב בברכת אבות? כי ברכת אבות זה מידת חסידות. כלומר, עצות עליונות, לא רומם את האדם. מקדש את האדם. אבל לא כל מה שכתוב בתורה זה אבות. בחיים. יש בתורה עדי, יש מידת חסיד. ללכת לצבא זה די, לחתום קבע, מידת חסיד. להיות חייל זה די, להיות קצין, מידת חסיד. ולכן אדם לא חייב לקיים אבל ברור שאם יש לו רב זה עוזר לו למשל למה הדבר דומה? כתוב בעבוד הרבי נתן עבוד הרבי נתן רחב פרקי אבות זה דומה לבן אדם והוא חקלאי יש לו הרבה אדמות מפוזרות בכל עבר. אז כדי לעשות את עבודתו, הוא כל הזמן נוסע לשדה הזוהה, קוצר, שם משקה, שם קוטל, שם מזבל, והוא כל הזמן רץ בין השדות. אבל יש אדם, יש לו כל השדות על יד הבעיה, מה שנקרא מושבני. הראשון קיבוצני, מושבני, מוציא את היד דרך החלון, פותח את ברז השקעה, באים במשלוח פירות וירקות, על יד הבית, הרבה יותר נוח. אותו דבר, מי שיש לו הרבה רבנים, הוא לומד מהם הרבה דברים, ועלול להתבלבל. כי הם אומרים דברים סותרים, שיש מחלוקות, כידוע, בתורה. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא נבוך, הוא בוודאי אין לו דרך בחיים, אין לו שיטה בחיים. אבל מי שיש לו רב אחד, יש לו דרך, שיטה, וכו' וכו'. יש על זה אפילו משל של הפילוזוף <coughs> הצרפתי, דקארט. מי שיש לו פילוזוף אחד, הוא דומה לעיר חדשה. הרבה פילוזופים, עיר ישנה. עיר ישנה זה מעניין מאוד לטייל. פה יש ארמון בזמן המלך הזה. פה גינה של המלכה הזאת, <coughs> פה חורבה מזה, אתה מסתובב כמה ימים עם מצלמה, רואה דברים מכל הדורות. אלא עיר ישנה, לגור שם זה לא נורא. יש כבישים צרים, אי אפשר, יש פקקים עם הרכב, אי אפשר לחנות על יד כל בית, <coughs> אי אפשר לשלוח ילד לבד. בגן, בגן הגן, כי יש כבישים, אין שמש, יש שמש, יש ביוב, 
סתום, עיר חדשה, תוכננה מראש הצור על ידי אדריכל אריר. כבישים רחבים, שמש בכל הבתים, רוח בחור בקיץ, שמש בקיץ, בחורף. יש מרכז קניות, תוך חמש דקות קנית את הכל, ולא חיינו חנויות מפוזרות. אפשר לשלוח את הילד לגן, בכל מקום לבד, אבל התיירים... אין מה לראות שם. לכן, אם אתה רוצה להיות אדם מעניין מאוד, בשיחה סלונית, הרבה פילוסופים, ככה כל נושא אתה מבריג את זה. אבל אם אתה רוצה דרך לחיים, פילוסוף לחיים. אלא הוא מוסיף. אני כבר למדתי מהרבה פילוסופים. אז מה אני עושה? לוח. חלק, טבולה חסה. אני מוחק לי מן הראש כל הגילוזובים, אני בונה <coughs> הבנו את המשל. ולכן, אדם לא חייב שלא רב אחד, אלא אה, זה עץ העליון. השאלה נשארת, איך אני יודע? אולי עדיף שאדם יהיה לו הרבה רבנים, והוא יאחד את הכל. אבל זה, אמרנו, אדם יוצא מבולבל. הוא לא יודע לאחד את הכל. הוא עדיין שהוא לא יודע. או אתה ציוני או אתה אנטי ציוני. אני ציוני אנטי ציוני. אני הולך לצבא בלי ללכת לצבא. הוא לא יודע איך להדביק את זה. אפשר גם ללכת לצבא, גם לא ללכת. לא, אני אלך, ושם אני אשב בבית המדרש בצבא כל היום. כן, רעיון מבריק. טוב, בקיצור, איך אני עושה? הנושא הזה מתחלק קודם כל, שיש מחלוקות בין רבנים. מה אני עושה? איך אני פוסק? בוא נהיה סנהדרין. אין סנהדרין. וגם אם היה סנהדרין, איך הסנהדרין מפריד? תשובה. כתוב בתורה. ללכת אחרי הרבה. רוב הרבנים אומרים מותר, מותר. רוב הרבנים אומרים ויכול להיות שהרוב, שהמיעוט יותר צודק מהרוב, יכול להיות. אבל מה אתה רוצה? שנלך על פי המיעוט. אז מה אתה מציע? שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. יהיה פה הדרום עושה. אחרי הרב יונתן. והרוב יכול להשתנות. רוב הרבנים אומרים ככה. אחרי מאה שנה רוב הרבנים אומרים ככה. יכול מה זה רוב? אומר הרמב"ן בשם רב העיר. אחד, משה רבינו, ונגדו עשרים אלף רבנים. אגב, זה מה שקרה כמה פעמים בתורה, שמשה רבינו היה במיעוט, נגד עדת קורה, עדת אדירה, וכל והיו מצבים, העידה רצה לסבול אותו, הסנהדרין רצה לסבול אותו, הוא היה במיעוט. Thank you.
מדרגה יותר מכת גורים, שישה שנות אלף. רופא אחד פרופסור שוקל יותר ממאה או ממאה ואלף סטודנטים. זה נקרא רוב חוכמה. רוב עניין, לא כל חוכמה. ומה אני עושה אם יש מחלוקת בין רוב עניין ורוב חוכמה? רוב החכמים אומרים אז אני די
אלפים, מעשרות אלפים. קודם כל, אני בוחר מי ששייך בקבוצה שנקראת רוב מיליון ורוב מיליון. כמו בחורה. אני צריך את הבחורה הכי טובה. אני לא מתרגל את זה. צריך בחורה מתאימה. או טובים, או טעים או בערך. כל הבחורות האלה, יש נגיד אלף, זה נקרא שדה הנבחרים. ובתוך שדה הנבחרים מכל אלה, אני בוחר את הבחורה הכי טובה. אני לא בוחר בחורה הכי טובה מחוץ לשדה הנבחרים. תגיד שהיא בחורה נפלאה, אבל היא בוליה. או היא לא דתייה. או לא יודע מה. או היא עשרים שנה מעלה. לא, 
לא כאן שורש השתקע. עוד היום ברגל עוד חודשיים, שלג, רב, שורר חודשיים, לא. אבל לא רוב השם. ארץ ישראל היא קטנה. מגיעים לכל מקום וקיצורים מהר. זה חבל שהיא קטנה, אנחנו רוצים שהיא תהיה גדולה, אבל בינתיים היא קטנה. זה לא כמו ארצות הברית. כדי להגיע ממקום אחד למקום אחר, אתה צריך מטוס. וגם זה לוקח לך טיסה כמה שעות. מארצות הברית לארצות הברית, זה כמו מימין פה לארצות הברית או משהו כזה. בקיצור, לא, לא, לא. שוהב עם מחיצתו.
אדם חלשי יציל תלמידי חכמים. כי מי שמטייל, אם הוא גאון זה לא רק זה, מטייל ומטייל. אבל מי שהוא בינוני או חלש, זה לא טוב שהוא מטייל. הוא צריך בצורה מסודרת ושיטות. לכן, תפתח ללמוד בישיבה. יש לו עלי שעובד שיעורים. יש לו גמרא בשעה 11 וחצי. לא, אני רוצה ב-11 ורבע. לא שונים. צריך להיות מסודר. כמו שבית ספר הוא מסודר. צריך להגיע בשמונה. תשע. מתמטיקה. עשר. רב אחד אומר, צריך לומר, מקדם. רב אחד אומר, מפגישה. רב אחד, ברוך שמה, מפני הודו. רב אחד, הודו, מפני ברוך שמה. אלו ואלו, נראה אותי בחיים. אז מה אני עושה? רוב חוכמה, רוב עניין. נכון, בנישה יש רב אחד. רבי מאיר אומר, רבי יהודה אומר, זה תורה וזה תורה. איך אני מחליט? רוב חוכמה ורוב עניין. אי אפשר לעסוק במתמטיקה אם אתה לא למדת הרבה שנים מתמטיקה. ואתה לא יכול לרפא אם לא למדת עשר שנים רפואה. אף על פי שמדינת ישראל כל אחד רופא. כל אחד יודע את הכל. לא צריך לעשות ריסונים. כן, שמנו לב. הבעיה שהחיידק לא יודע את זה. Thank you. 
terre se passe tout à la fin de la bonne Avoraïm, Asou comme un Tanaïm, Arishonim comme un Avoraïm, Arishonim comme un Avoraïm, Kershosha comme un Avoraïm. Et mon âme est en ramie à Shabbat, Bête, Gadlout de Torah, Gimel, Derer Sika, chez la Massor. אז הוא אומר, אבל יש שם דוגמה. אתם, איך אפשר לומר שאתם אה, מתאימים לתנאים האלה, אם אתם אומרים לשים מקהלה של נשים בבית הכנסת? אבל זה לא, זה לא מתחיל. או לנסוע לבית הכנסת באוטו, ברור שזה לא. באמריקה יש הרבה בעיות בזה. יש שם הרבה מאוד קונסרבטים בארץ. אין בעיה כזאת. הקונסרבטיבים הרפורמים הם 0.4%. כדי לפגוש רב רפורמי צריך איזה מזל. איך אותי מזל? אין לך את אבל אם יעלו לארץ, יעשו פה בלאגן. יעלו לארץ, יעשו פה בלאגן. זה כאילו יש לך בן, הוא ברוגז עזב את הבית. ואתה בוכה שיחזור הבית. אבל יעשה בלאגן. ישיבה יש שרים, אבל לא מכריחים בן אדם במקום. סומכים עליו שהוא יגיע לזה לבד. אז יש ישיבות שיש שרים. יש משגיח, ואדם צריך ללכת לפי הסדר. אבל יש ישיבות, גם פה, אין סדר. למה? אנחנו סומכים על הבן אדם. עובדה שאחרי זמן מה כולם יתיישרים. אבל יש ישיבות שיש שם חבר'ה, הם לא יתיישרים. עשריה, זה לא נשמע. זה כבר גדול. מתי חופש, מתי סדר נשמע. אם אדם מסתדר לבד בלי סדר נשמע, אין סוף לסדר נשמע. זה אפילו מזיק. עדיף חופש. אבל אם אדם עם חופש, הוא לא יסתדר, הוא יהיה בטלן ולא יעשה כלום. זה לא טוב, זה לא בסדר, הוא נשמע. זה תלוי באנשים. אז אומנם, גם ישיבה כמו מרכז הרב, שיש הרבה תלמידים, מאות, תמיד יש חלק, שהם צריכים סדר ונשמע. טוב, אבל לא נכפה על כל הישיבה בגלל כמה. יש תלמידים למדו פה, לא למדו פה, התבטלו. עברו ישיבה אחרת עם סדר ומשמעת, יש תלמידי חמים. יש תלמידים למדו מישיבה שיש סדר ומשמעת, וזה חנק אותם. הגיעו לפה, ופכו, נעשו תלמידי חמים. יש אדם, הוא אוהב סדר ומשמעת, הוא שמח, הוא רוצה שירדו לו את החיים. שיגידו לו מה לעשות. אחרת הוא מנמס, הוא מתפורר. זה סדר יום. הוא שמח, זה סדר יום. מה הם אומרים? ובעיקר, 
מה אנחנו חושבים עליהם. כלומר, מה שהוא אומר, זה כן נכון או זה לא נכון? כי יש בעם ישראל מסתובבות המון המון השקפות ודעות בבן אדם הפשוט. הוא לא יודע אם זה נכון או לא. איך הוא יכול לדעת? אין לו דיאומטר. הוא לא יכול, הוא כופר, אז זה לא מדבר עליו, 
כי זו, יש ספרים של מידות טובות שכתבו גויים, אבל יש יותר טוב אצלנו. כל מה שכתבו, כל הפילוסופים, כתבו דברים רעים, כתבו דברים טובים. אבל כל הדברים הטובים שהם כתבו, יש אצלנו יותר טוב. אז אני לא צריך אותם. הגויים, בסדר. יש כמה פירושים בסדר. הוא אומר, החברותא שלך, בסדר רבה. כלומר, אתה לומד עם החברותא, אפשר לכבד אותו. להתייחס אליו בכבוד. לא לומר לו, תפסיק עם השטויות שלך, אידיוט מדופלם. טוב, אתה לא חייב לומר לו, כבוד הרב, וזה, אבל להקשיב, להתייחס, כי הוא מסביר את המילים, עשה לכבוד. מה זה עשה? אני עושה אותו רב, הוא רב לפני שנולדתי. אלא, אף על פי שהוא לא ראוי להיות רב, הוא חברותה שלי. אני מקשיב בכבוד, בהתעניינות, בהרמשה. זה לא חייב להיות. אני קם לפניו, גם הוא קם לפניי. חוסך כיסאות. טוב. כל בנים הישיבה הכי טובה בעולם, המכינה הכי טובה, רחוב הגיא, זה המכינה הזאת. הכי טובה רחוב הגיא. מה דוד שלמד מאחיתופל אלא רק דבר אחד קרא לו רבו אלופו ואירו. בסדר, אתה לא חייב לקרוא לחברות אשר הרב ולקום לפניו. אבל בשביל זה יחסוך כיסאות. תחשבו שאתם באותו דור, יש רב גדול קורח, יש רב גדול משה רבינו, ואתם באמת נבוכים. למה הם נבוכים? שישאלו אותי, אגיד להם מיד. כן, כן, אגיד להם מיד. היו נבוכים. איך ידעו? במיוחד שקורח עם 250 נשיאים. לא לבד. ראשי סנהדראות, כולל נחשון בן אבינדב, אנשים גדולים, אנשים היו נבוכים. לא, לא פשוט. כמו שאנשים היו נבוכים, יש רבנים אמרו צריך לעלות לארץ, ורבנים אחרים אמרו לא לעלות לארץ. היו באמת נבוכים. במיוחד שקשה לעלות לארץ, 